There are times when the Glarus Citizens' Assembly, the Glarus Landsgemeinde, creates quite a stir in Switzerland and certainly commands attention. For instance, the electorate of Glarus has already initiated the vote for young people over 16. And this canton in eastern Switzerland, with its 38,000 inhabitants, recently merged 25 villages into three core municipalities, namely Glarus North, Glarus and Glarus South. It was to a greater extent the canton's embedded political system that paved the way, the Glarus Landsgemeinde. For almost 700 years it has governed the interests of the population of Glarus in the open air. Of course there are heated debates and heavy exchanges as the time approaches. This year is no exception. The coming Landsgemeinde will have to decide whether the new federal legislation on the protection of passive smokers will be adopted without amendments, or whether there will be a total ban on smoking in places where food and drink are served. Publicans fear for their incomes. The smokers fear the loss of the blue haze over the table of the regular guests. From the point of view of the Association for Respiratory Protection, there is only one viable option, a strict ban on smoking. Altogether, there are three written proposals from individuals who wish to bring the issue of the protection of passive smokers before the Landsgemeinde. As an executive authority, the five-person government handles all the state business of the canton. It coordinates the administrative departments, advises on the requirements of its citizens, takes on initiatives and maintains the contact at a federal level. During the last two years and for the first time in the history of Glarus, the political leadership has been in the hands of a woman. The Memorialantrag of the Einzelbürger is stronger than the version of the Bund. Es sollte keine Ausnahme können gemacht werden bei kleinen Beizen. Wir schlagen euch vor, dass wir die beiden Memorialsanträge zur Ablehnung unterbreiten und uns auf Bundeslösung stützen. Das hat für mich einen kleinen Schwachpunkt und zwar fehlt für mich eine Jugendschutzbestimmung. Ich unterstütze das. Was ich nicht gut finde, dass der Bund jetzt den Kantonen die Möglichkeit gibt, weiterzugehen als Bundesgesetz. Ich bin gleicher Meinung wie der Regierungsrat Schalkam, ich denke, nicht verschärfen, so wie es vorliegt, so kann ich dem zustimmen. Das heisst, das Gesetz, die Vorlage, können wir so jetzt weiterleiten an Landrat. The Glarus Parliament consists of 60 men and women who belong to six different political parties. The Parliament, as the highest supervisory authority, makes financial decisions and prepares the Landsgemeinde. At today's sitting, the protection from passive smoking proposal, prepared by the government, will be processed under the direction of its president. We come to Traktandum 4. Dazu liegt Ihnen der Bericht vom Regierungsrat vom 15. September vor und der Bericht von der Landrätlichen Kommission vom 28. Oktober. Eintreten war unbestritten. Auch wenn man teilweise die Frage des Passivrauchenschutzes gerne in einem größeren Zusammenhang gesehen hat. The debate is opened for discussion. The pros and cons have to be weighed up and looked at from all perspectives. This collective debate on an issue allows members of the County Council to re-evaluate their positions before they make their final vote. Rauchen ist schädlich. Darum fordere ich Sie auf, einem Antrag vom Regierungsrat und der Kommission in der vorliegenden Fassung zuzustimmen. Besten Dank. Also wäre beim Punkt B ähm, regierungsrätlichen Antrag unterstützt, bitte ich jetzt die Hand aufzuheben. Wer der Antrag äh, Margret Wischer unterstützt vom Landrat Fidelin Luchsiger, wird unterstützen, bitte ich jetzt die Hand aufzuheben. Das zweite ist das kleinere Meer.
Also, sie haben eindeutig mit großem Mehr im Antrag. The Assembly Secretary takes the minutes and together with the Assembly Clerk composes a written version of the agenda Protection for Passive Smokers. All important information and details relating to agendas for the Landsgemeinde have to be issued to the electorate promptly and in printed format. This is a requirement of the cantonal constitution. Every household with one or more members eligible to vote receives a comprehensive brochure. The last opportunity to form an opinion. Usually the proceedings are followed by around 8,000 Glarus voters, visitors and politically interested people. The extent to which the restaurants and pubs are to be smoke-free will be battled out by the electorate in Glarus tomorrow. On the Sunday of the Landsgemeinde, the weather forecast is not very promising. Democracy necessitates facing all kinds of weather conditions and being prepared for whatever comes. In the Hotel Glanerhof, the cantonal government awaits the political guests. This year, Bundesrat, federal councillor Maurer, is representing the Swiss Confederation. <laughs> Today, members of the appenzell ausserrhoden government, senior military officers, as well as national and international guests, will be following events at the Landsgemeinde and witnessing ancient democracy at work. The marshals from Canton Glarus, as well as from the national government, provide the escort to the city hall. In the vestibule, the procession to the town square assembles. Seeing and being seen is part of the plan, and it allows for an initial contact with the citizens. At exactly 9.30, the Landsgemeinde can commence. Even today, it remains uncontested and is neither outdated nor a mere folkloric occasion. The question as to whether or not the People's Assembly should be retained is at present not even under discussion. The armed forces also attend as an embodied symbol for security, defense and independence. The canton sword and scepter as the symbols of supreme power play an important part in the ceremony of the Landsgemeinde. The marshals of the Glarus government follow the executive councillors, the invited guests, the members of the Glarus parliament and the judges. An opening speech is now expected from the foremost woman in Glarus, reflecting on the world, the home country and the canton. Ich ersuche alle Stimmberechtigten, sich von den Sitzen zu erheben. Der Ratschreiber verlässt beides Formeln. Wir geloben und schwören die Verfassung und Gesetze des Bundes und des... The solemn ritual of swearing in is both an acknowledgement and a commitment to abide by the ethical code. This applies to the members of government, the public authorities, as well as the assembled electorate. 
zu schirmen, so wahr als wir bitten, dass uns Gott helfe. Ich versuche alle Stimmberechtigten, die Schwerfinger von der rechten Hand aufzuheben und mir dem Wort nachzusagen, dieses schwöre ich. In the order of ceremony, the successor to the chief executive councillor, Lundermann, and his or her deputy, Lundestadthalter, are elected. Zuerst zu der Wahl von neuen Landdamen. Ich gewärtige Vorschläge. Ich habe gehört, Regierungsrat Römi Marti reden. Wer dem Regierungsrat Römi Marti stimmt, als neue Landammer regiert, soll das mit der Stimmkarte bezeugen. <lacht> der Römi Marti ist als Herr Landammer gewählt. Ich ersuche der Herr Landammer, die Schwerfinger von der rechten Hand aufzuheben und mir dem Wort nachzusagen, dieses schwöre ich. Dieses schwöre ich. Der Eid ist geleistet. Herr Landammer, ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich übergebe dir jetzt das Landesstadt und ab jetzt bist du für das Wetter zuständig. The Canton Sword serves as a symbol of the governmental power and authorizes the person elected to begin the tasks of office. A veritable marathon of agenda items awaits him. Hochvertraute, liebe Mittelalt-Leute, bevor ich mit dem Traktandum Wahlen weiterfahre, ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir mit der Wahl zum Land haben, the Constitution, legislation, taxes and other important cantonal responsibilities will be dealt with. And of course, the legislation relating to the protection of passive smokers. The discussion is open. This key sentence calls on the electorate to participate and to make use of the privilege of freedom of speech at the Landsgemeinde. Anyone who wishes to make a statement has the right to be heard. The chief executive councillor may also intervene if the proposals are belligerent or abusive. So sollen auch Servicepersonal und auch die Familien von der Wir möglichst vor dem passiven Raum geschützt werden. Raus ist im Tourismuskanton und Touristen erwarten heutzutage rauchfreie Restaurants. Und dort in diesen Kantonen, wo ein totales Rauchverbot eingeführt worden ist, sind die Umsätze zwischen 30 und 50 Prozent zusammengekommen. Ich komme zur Abstimmung. Wer will Landrat und Regierung die Bundeslösung aufrändert wird übernehmen, soll das jetzt mit der Stimmkarte zeigen. Wer hingegen den Verschärfungsantrag will die Anliegen, der soll jetzt die Karte aufhören. Das erste ist das größere Meer, sie hat Bundeslösung angenommen. The highest representative with special authorization proceeds with the remaining business. This position demands rhetorical talent and an instinctive perception of the occurrences in the ring. Holding out to the last order of the day, the discussions have taken five hours, alleviating and augmenting, an admirable demonstration of endurance and self-discipline. But that's enough. Hunger, thirst and wet feet have to be taken care of. Nur 
And while some are treating their offspring to a ride on the carousel or strolling past the market stalls, others are enjoying the traditional meal at the Lundsgemeinde. A veal sausage and a white sauce with mashed potatoes and stewed prunes. And the delicate glana dessert made with puff pastry is not to be missed, complete with Fridolin, the patron saint of Glarus. He will continue to guard the valley of the Linth until the electorate of Glarus meets again on the first Sunday in May to settle further political issues. <laughs>